Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos responder uma pergunta interessante na série da Crise na, crises na Fé. A hierarquia gospel, um da família é servo e os outros acompanham, pode ter desdobramentos tóxicos? Pode, porque é antibíblico. Né? Não, não é bem assim que funciona. Né? A hierarquia gospel é questionável. Então, como é que funciona no corpo de Cristo? Todo serve. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Não, brincadeira, vamos, vamos discorrer isso aqui um pouquinho mais. Todos servem, todos estão a serviço de Cristo e por conta disso sujeito ao amor e ao serviço ao próximo da maneira mais excelente possível. Não existe, biblicamente falando, nenhuma pessoa, nenhum líder, nenhuma pessoa com nenhum encargo, ministério, que deveria buscar o ser servido, porque nem mesmo o Filho de Deus, o verbo que se fez carne, veio para ser servido, mas para servir. E nós deveríamos seguir o seu exemplo, entendendo que a melhor coisa é dar do que receber. Aqueles que desejam ser grandes no reino de Deus, eles devem se tornar, na verdade, servos, porque essa é a grandeza da nossa família espiritual, é, é o entendimento de que você é um servo. Nós deveríamos imitar a atitude de Cristo e nos cingir com uma mentalidade de servo. Né? Como Cristo fez, ele se cingiu, ele colocou o uniforme de servo, o avental para lavar os pés dos discípulos. Ele nos diz né, a respeito daqueles que são vigilantes, né, contando uma parábola acerca do reino para os seus discípulos, pergunta como o Senhor recompensaria esses servos vigilantes. O Senhor Jesus, falando como o Senhor recompensaria os seus servos né, pela fidelidade. Ele diz, deixa eu falar como ele recompensaria. Ele se cingiria, colocaria o uniforme de servo e serviria aos seus pratos. Algo que nós precisamos entender é que serviço faz parte da cultura da nossa família para todo sempre. Né? Mesmo na eternidade, né? olhando para o que Jesus diz, não seria de surpreender se nas bodas do Cordeiro, nosso Senhor Jesus estivesse servindo os pratos, porque a cultura do nosso rei, é a cultura do nosso reino, é essa de serviço. Então, quando alguém começa a utilizar o evangelho como uma plataforma para ser servido, para dar uma patente espiritual, ele está trazendo uma profunda distorção ao evangelho. Não é isso que nós vemos na parte né, dos apóstolos na igreja primitiva. Por exemplo, nós vemos ali em Atos, no capítulo 6, né, os apóstolos estão sobrecarregados com a diaconia da mesa, né, o serviço da mesa da igreja nos lares, e isso está impedindo eles de lidar com a diaconia da palavra, o serviço da palavra. Ele não trata isso como coisas né, diferentes no sentido de ser menos importantes, mas como serviços diferentes. Então, eles levantam novos homens, dentre eles, né, Estevão, para cuidar da igreja das mesas, a diaconia das, dos lares, das mesas, enquanto os apóstolos agora podem concentrar na diaconia da palavra. Mas o apóstolo trazendo a palavra com ensino, exortação, orientação, está servindo. Mas aquele que está cuidando da igreja nos lares, da mesa, do cuidado do pobre, do órfão, da viúva, está servindo também. Né? Ambos estão servindo. É esse entendimento que a gente precisa ter. Paulo falando com a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 3, né? ele, ele diz o seguinte, a igreja está discutindo sobre quem é o servo maior. E Paulo vem dizer que não tem essa conversa de quem é o maior. Eles estão comparando Paulo e Apolo. Paulo vem dizer, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, a ponto que nem quem planta nem quem rega é alguma coisa então como é, né, se eles, nenhum deles são nada, mas é Deus que faz crescer como eles vão se gabar do que fizeram e, e merecer né, um, um reconhecimento né, que é baseado nesse mérito que eles não têm Paulo está dizendo eles, eles fizeram a parte deles, mas quem fez crescer né, quem fez crescer foi Deus, então ele diz que nem quem planta nem quem rega alguma coisa, mas quem Deus que faz crescer, e pelo contrário, tanto quem planta como quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados pela sua parte, né, pela sua fidelidade na parte que lhes era confiada, então isso que nós precisamos entender, o nosso lugar com o nosso chamado é servir, onde o Senhor nos chamou para servir, Efésios 4 no versículo 11, nós vemos o Senhor falando acerca dos cinco ministérios, né? falando que o Senhor levantou uns para apóstolos, outros pastores, outros né? mestres, outros profetas, outros evangelistas, que são responsáveis por preparar, equipar o povo santo para realizar a sua obra. Sua obra se refere à grande comissão, que é uma responsabilidade dada ao povo santo, todo o corpo de Cristo, toda a igreja, todo o discípulo de Jesus é responsável pela grande comissão. E 
as funções ministeriais né, têm como papel equipar o povo santo. Quer dizer, o pastor ele não só pastoreia, ele equipa o povo santo para a boa obra de Cristo. Ele equipa o povo santo para pastorear. O evangelista não só evangeliza, ele equipa o povo santo para o evangelismo. O mestre não só ensina, ele equipa o povo santo para o ensino, porque existe essa distinção de chamado e mandamento. Você pode não ter sido chamado para ser um pastor em tempo integral, mas quem vai apacentar as ovelhas perdidas do seu trabalho é você. Seu pastor não pode entrar no seu trabalho, né? nem precisa, porque você está lá. Então isso tem uma distinção, porque cuidar das ovelhas perdidas vem com o mandamento de ir fazer discípulos, de amar o nosso próximo, de cuidar daqueles ao nosso redor. Então, né? embora você talvez não tenha sido chamado para ser um pastor, esteja disposto a pastorear as ovelhas do seu trabalho, da sua faculdade. Talvez você não foi chamado para ser um evangelista, mas o evangelismo é indispensável, é um mandamento para todo discípulo de Jesus. Então você vai precisar saber abordar as pessoas, conversar sobre o assunto, trazer a conversa para os seus amigos e talvez você não foi chamado para ser um mestre em tempo integral. Mas o Pedrão falou que todos nós temos que estar prontos para responder a qualquer um que indagar a respeito da nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus. Então você vai precisar ensinar um pouquinho. É entender isso, que todos os... o nosso lugar é servir da onde o Senhor nos confiou. Então alguns... Né, que foram chamados para essas funções eclesiológicas da vida da igreja, os ministérios né, da igreja local, eles têm qual função? Servir o povo santo, equipar o povo santo. Né? É a responsabilidade deles servi-los com entendimento e bom exemplo e prática e todo o seu coração para que possam servir outras pessoas. Então, é uma multidão de servos. É, nisso consiste, disso consiste o evangelho né? de servir. Então, o que, que eu preciso entender? Né? Que... O chamado que o Senhor me colocou, ele não me coloca numa posição né, elevada acima de ninguém, nunca. Né? Nós somos um corpo com diferentes membros, diferentes funções, como Paulo diz em 1 Coríntios 12, mas que respaldo você vai dar para uma parte do corpo se ele precisa de todas para estar tá funcionando bem? Então, tem partes do corpo que são mais evidentes, mas elas não são mais importantes. Né? E é isso que Paulo vem trazer. Então, eu preciso entender que mesmo se eu sou um engenheiro que está trabalhando no, no secular, no mercado de trabalho, eu preciso ser um servo na obra de Cristo. Eu vou precisar servir não somente a minha comunidade, minha igreja local, mas os meus colegas de trabalho. Né? para sim poder dar bom exemplo e bom testemunho do evangelho de Cristo Jesus. Então, né, do mesmo jeito, se eu estou trabalhando na igreja, a ideia é servir. E isso precisa entrar na nossa cabeça. Sabe, eu por três anos servi uma igreja onde eu fiz tudo menos pregar. Em três anos lá eu preguei uma vez. Né? Era uma comunidade que nós estávamos servindo de todo outro jeito. Lá eu, eu, eu ajudei com a mídia, voluntário com os adolescentes, ajudava o pessoal quando estava se mudando, ficava na mesa de som, tudo o que eu podia fazer, eu fazia menos pregar, que ironicamente que eu me senti chamado para fazer isso, trouxe uma crise no meu coração, eu lembro de um dia que eu estava né, arrumando todas as cadeiras do tempo, que a gente tinha limpado né, o, o, o carpete, fazendo isso de maneira ali voluntária, e eu lembro que eu parei e falei, cara, que saudade de pregar, tipo assim, queria servir a igreja do jeito que eu fui chamado para fazer, né? e o senhor falou, por que, que você está com saudade de pregar? Eu falei, ah, eu queria né, servir a igreja, ele falou, e você não está servindo a igreja? Eu falei, não, mas Deus é diferente. Ele falou, é isso que você precisa entender. Não é diferente. E nesse dia o Espírito, so o Espírito Santo falou algo que marcou a minha vida. Ele, ele me disse, Israel, empilhar as cadeiras e pregar são a mesma coisa. E eu lembro que eu parei, eu fiquei uns 20 minutos assim, ó. Porque na minha cabeça eu sabia isso. Mas nesse dia eu ouvi aqui que empilhar a cadeira e pregar são a mesma coisa. Elas são servir. E ai de quem quer pregar sem o coração para empilhar as cadeiras, porque a gente vai estar distorcendo o que é a realidade do reino de Deus. Então, né, respondendo a sua pergunta, se isso pode ter desdobramentos tóxicos, isso vai com certeza, né, porque é antibíblico. Né? A ideia, nenhum servo maduro do Senhor vai buscar ser servido, vai buscar reconhecimento, pelo contrário. Ele vai liderar pelo exemplo, sendo um grande servo, um grande servo. Se Jesus, que é o cabeça da igreja, não veio para ser servido, mas para servir. Eu acho muito perigoso né, um líder na igreja, né, um pastor, seja lá quem for, agir de maneira diferente do que essa que Cristo definiu como padrão. Então vamos lembrar disso. A ira aqui a gospel é o seguinte, 
Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. <risos> Obviamente né, que no discipulado, no pastoreio, nós nos sujeitamos à sabedoria dos outros com honra, né? mas é entendendo isso, é entendendo alguém que está servindo você, você servindo essa pessoa, nos sujeitamos mutuamente uns aos outros servindo. Né? Então, esse precisa ser o nosso entendimento. Faz sentido? Então, dito isso, é nóis, a gente se vê no próximo vídeo. E se lembre, né, antes de querer criticar quem não está servindo bem, seja você um bom servo.